മോണ്ടിസോറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് എന്നിവ കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിൽ പഠിക്കാം കൊപ്പത്തും ഇനി പട്ടാമ്പിയിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മോണ്ടിസോറി ലാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ യു കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രീ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിശാലമായ ലാബ് സൗകര്യം കാഡീസ് വിമൻസ് കോളേജ് കൊപ്പം ആൻഡ് പട്ടാമ്പി നമസ്കാരം ന്യൂ ന്യൂസ് പ്രധാന വാർത്തകൾ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം തൃശൂരിൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ബി ജെ പി കോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും എൻ ഡി എയുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോടു കൂടി ആലോചിച്ച് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പുതുപ്പള്ളി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എപ്രാളം കാണിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ വൻ എം ഡി എം എ വേട്ട നൂറ്റിരണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി വല്ലപ്പുഴ കുറുവട്ടൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്വിഫ്റ്റ് കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ വയോധികൻ പഴയന്നൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് പഴയന്നൂർ തെക്കേത്തറ വീട്ടിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ചന്ദ്രൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആഗസ്റ്റ് പത്ത് മുതൽ ബസ്സുകൾ കയറി തുടങ്ങും തീരുമാനം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഗതാഗത പരിപാലന സമിതി യോഗം പരിഗണിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിന് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ അംഗീകാരം പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമെന്നും ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നും നഗരസഭാ അധികൃതർ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പാർട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ബി ജെ പി കോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും യോഗം തൃശൂരിൽ നടക്കുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വെപ്രാളം കാണിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമായിരുന്നു തൃശൂരിലെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പാർട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് തൃശൂരിൽ ബി ജെ പി കോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും എൻ ഡി എയുടെയും യോഗം ചേരും ഇതിനുശേഷം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോടു കൂടി ആലോചിച്ചായിരിക്കും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുകയെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തൃശൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ കോർ ഗ്രൂപ്പ് യോഗവും സംസ്ഥാന നേതൃയോഗവും അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് വൈകുന്നേരം എൻ ഡി എയുടെ യോഗവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മുന്നണികളും കാണിക്കുന്ന സമാനമായ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർന്നു വരിക പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഞങ്ങൾ വിശദമായിട്ടുള്ള ആലോചനകളും ചർച്ചകളും കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായിട്ടുള്ള കൂടിയാലോചനകളും എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വെപ്രാളം കാണിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ വൻ എം ഡി എം എ വേട്ട നൂറ്റിരണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വല്ലപ്പുഴ കുറുവട്ടൂർ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അനീഷ് മണികണ്ഠൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ലഹരി മരുന്നിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതികൾ ഉൾപ്പെട്ട ലഹരി വിൽപ്പന ശൃംഖലയെക്കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തെങ്ങുവളപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നൂറ്റിരണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എമ്മയുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് വല്ലപ്പുഴ കുറുവട്ടൂർ കൊടക്കാടൻ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അനീഷ് കുറുവട്ടൂർ ചെട്ടിയാർകുഴി കുഞ്ഞുകുഴി
ആർ മനോജ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എച്ച് ഒ ശശികുമാർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി പ്രമോദ് എ എസ് ഐ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ സുജിത്ത് ഹോംഗാർഡ് രമേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെറുപ്പളശ്ശേരി പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തി ലഹരി മരുന്നും പ്രതികളെയും പിടികൂടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പളശ്ശേരി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ വയോധികൻ പഴയന്നൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ പഴയന്നൂർ തെക്കേത്തറ വീട്ടിൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സായ ചന്ദ്രനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്തു പഴയന്നൂരിൽ ചായ കച്ചവടം നടത്തി വന്നിരുന്ന പഴയന്നൂർ തെക്കേത്തറ വീട്ടിൽ അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ചന്ദ്രനാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഴയന്നൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ചായക്കടയിലെ ബാക്കി വരുന്ന ചായ പ്രതിയുടെ ബന്ധുവായ കുട്ടിക്ക് സ്ഥിരമായി കൊടുത്ത് അതുവഴി കുട്ടിയുമായി ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത് പീഡനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന കുട്ടി മറ്റുള്ളവരോട് കാര്യം പറയുകയും അക്കാര്യം തൃശൂർ സിറ്റി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് അറിയിക്കാൻ ഇടവരുകയും പിന്നീട് കുന്നംകുളം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഴയന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയായിരുന്നു എസ് ഐമാരായ ഡി എസ് ആനന്ദ് അനിൽകുമാർ എ എസ് ഐ അബ്ദുൽ സലീം സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ അജിത് കുമാർ അനൂപ് എസ് നായർ എൻ ആർ നളിനി ഇ ഷജീർ സി പി ഒ മാരായ എം പി ശ്രീരാജ് ബാലു ബ്രഹ്മാനന്ദൻ റിഷാദ് രേഖാമോൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവിലാമല ചെറുപ്പളശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആഗസ്റ്റ് പത്ത് മുതൽ ബസ്സുകൾ കയറി തുടങ്ങും പട്ടാമ്പി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ പുറപ്പെടുക ഇനി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരും ഗതാഗത പരിപാലന സമിതി യോഗം പരിഗണിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിന് ചെറുപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിമൂന്നിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പി രാമകൃഷ്ണൻ സ്മാരക ചെറുപ്പളശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ബസ്സുകൾ കയറി തുടങ്ങും ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി രാമേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ഗതാഗത പരിപാലന സമിതി യോഗം പരിഗണിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിന് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗം അംഗീകാരം നൽകി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വഴിയുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രം വ്യാഴാഴ്ച തുറക്കാനും ക്രമീകരണമായി കച്ചേരി കുന്ന് വഴി ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിലേക്ക് വരുന്ന ബസ്സുകൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയിടണം തിരിച്ച് സമയക്രമം പാലിച്ച് പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിച്ച് യാത്ര തുടരണം പട്ടാമ്പി ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സുകൾ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിർത്തിയിടണം തിരിച്ച സമയക്രമം പാലിച്ച് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പഴയ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരെ കയറ്റി യാത്ര തുടരണം ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരണം ഈ രീതിയിലാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും നഗരസഭാ അധികൃതർ അറിയിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഷൊർണൂർ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാരി ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഷൊർണൂർ വ്യാപാര ഭവനിലായിരുന്നു ആഘോഷം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഷൊർണൂർ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഷൊർണൂർ വ്യാപാര ഭവനിലായിരുന്നു വ്യാപാരി ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുദേഷ് ട്രഷറർ വി പി സുരേന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ വി എസ് ആർ ഷാജു ആർ കെ രതീഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറിമാരായ അരുൺ കുമാർ രാധാകൃഷ്ണൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ സുനിൽ അനിൽ എന്നിവർ ദിനാചരണ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മധുര വിതരണവുമുണ്ടായി ന്യൂസ് അണ്ടർ ഷൊർണൂർ പട്ടാമ്പിയിൽ വ്യാപാരി ദിനം ആഘോഷിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പട്ടാമ്പി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ദിനാചരണം യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം സിദ്ദിഖ് പതാക ഉയർത്തി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പട്ടാമ്പി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പട്ടാമ്പി വ്യാപാരി ഫൌണ്ടേഷനിൽ വ്യാപാരി ദിനം ആഘോഷിച്ചത് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം സിദ്ദിഖ് പതാക ഉയർത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി പട്ടാമ്പി
ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് വ്യാപാരി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കുളപ്പുള്ളി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുളപ്പുള്ളി വ്യാപാര ഭവനിൽ പതാക ഉയർത്തി പ്രസിഡന്റ് ജയൻ സി പത്മനാഭൻ പതാക ഉയർത്തി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉമ്മർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മൊയ്തീൻകുട്ടി ശിവകുമാർ സുലൈമാൻ അബു അനിയൻ മേനോൻ റഷീദ് ഫൈസൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശിയിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു പരുത്തിപ്പുള്ളി സഹിൻ മൻസിലിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഷഹിൻ യാസിനാണ് തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ കോട്ടായി കുഴൽമന്ദം പാതയിൽ മാത്തൂർ ബംഗ്ലാവ് സ്കൂളിനും അഗ്രഹാരത്തിനും ഇടയിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നയാളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞാണ് ഷഹിൻ യാസിന് പരിക്കേറ്റത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുളപ്പുള്ളി ടൗൺ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ദിനം ആചരിച്ചു രാവിലെ കുളപ്പുള്ളി ടൗണിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എച്ച് ഫിറോസ് ബാബു പതാക ഉയർത്തി സംസാരിച്ചു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷുഹൈബ് ഖാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലിജു ഫത്താഹ് ആഷിഖ് തോണിക്കടവേൽ ജിതിൻ ഉദയൻ പാറപ്പുറം ശശി അനൂപ് ജോഷി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഷൊണ്ണൂർ ഗണേശഗിരി സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനം ആചരിച്ചു യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി ക്യൂസ് മത്സരം ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം എന്നിവയും നടന്നു ഷൊണ്ണൂർ ഗണേശഗിരി സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ദിനം വിപുലമായി ആചരിച്ചു ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു റാലിയിൽ എൽ കെ ജി മുതൽ എൽ പി വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾ പ്ലക്കാർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളുമായി പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ക്യുസ് മത്സരം ഡോക്യുമെന്ററി പ്രശ്നം എന്നിവയും ഉണ്ടായി ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി കുളപ്പുള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിൽ നിള ആശുപത്രി മുതൽ ഐ പി ടി വരെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പാത നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി വടനം കുറിശിയിൽ നിന്നും കൾവാട്ട് പ്രവൃത്തികളോടെയാണ് തുടക്കം പാതയിലുടനീളം ആകെ മുപ്പത്തിയെട്ട് കൾവാട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എൺപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സമ്പൂർണ്ണ പാത നവീകരണം നടപ്പാക്കുന്നത് പട്ടാമ്പി കുളപ്പുള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിലെ പട്ടാമ്പി നിള ആശുപത്രി മുതൽ കുളപ്പുള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള ഐ പി ടി വരെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ പാത നവീകരണം നടപ്പാക്കുന്നത് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കൽവറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് വാരണാസി ശ്രീനാരായണ ഷോപ്പിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ആദ്യ കൽവറ്റ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൽവറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി പാത വീതി കൂട്ടി വാഹനങ്ങളെ കടത്തിവിടേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് മേജർ കൽവറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ മുപ്പത്തെട്ട് കൽവറ്റുകളാണ് പാതയിലുണ്ടായിരിക്കുക പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ വീതിയുണ്ടാകും മരം മുറിച്ചു മാറ്റൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ടെണ്ടർ നടപടിയും കഴിഞ്ഞു വാട്ടർ അതോറിറ്റി പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഒഴുകിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരികയാണ് നിലവിൽ സർവേ പൂർത്തിയായ പാതയിലെ പലയിടത്തും കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാനുണ്ട് കിഫ്ബി വണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എൺപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് സംസ്ഥാന പാത നവീകരണം നടപ്പാക്കുന്നത് അതേസമയം നിലവിലെ പാതയിലെ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടത് കാരണം അവ താൽക്കാലികമായി അടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തിയും കെ ആർ എഫ് പി തന്നെയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവാക്കളിലും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ ബോധവൽക്കരണത്തിനൊരുങ്ങി ചെറുതുരുത്തി ജനമൈത്രി പോലീസ് ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ജാഗ്രതാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എ ഫക്രുദ്ദീന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു പരിപാടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേഷൻ ഓഫീസർ എസ് ഐ സുഭാഷ് ക്ലാസ് എടുത്തു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ജയകുമാർ പ്രിൻസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ജനമൈത്രി സുരക്ഷാ പദ്ധതിയോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷിക്ക് തൃശൂരിലെ മുളങ്ങുന്നത്തുകാവിൽ തുടക്കം പദ്ധതിയുടെ തൃശൂർ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് നിർവഹിച്ചു ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയുടെ തൃശൂ
ചടങ്ങിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള പൊതു കുളങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏഴ് ഏക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജെ ബൈജു അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ വി സുഗതകുമാരി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പി ഡി ലിസി മറീന ബാബു രഞ്ജു വാസുദേവൻ ജനപ്രതിനിധികൾ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി അജൈവ മാലിന്യ ശേഖരണം നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി കേരളശ്ശേരി പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച പാലക്കാട് ബ്ലോക്കിലെ ആദ്യ വാർഡായി കേരളശ്ശേരി പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു പാലക്കാട് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ സച്ചിൻ കൃഷ്ണൻ പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു ഇന്ന് കേരളം പൊതുവിൽ തന്നെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം നമ്മൾ പൊതുവിൽ കേരളം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള പല വികസന സൂചികകളും അത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലായാലും മറ്റ് ടൂറിസം മേഖലയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതെല്ലാം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച വാർഡ് മെമ്പറും പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ഫെബിൻ റഹ്മാനെ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ എ രജനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളെ കലക്ടർ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീബ സുനിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെബിൻ റഹ്മാൻ മെമ്പർമാരായ ബി ഷാജിത എം രമ വി ഒ ശാലിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം തൃശൂരിൽ ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് നടക്കുന്ന ബി ജെ പി കോർ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെയും എൻ ഡി എയുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തോടു കൂടി ആലോചിച്ച് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പുതുപ്പള്ളി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എപ്രാളം കാണിച്ചതായി തോന്നുന്നുവെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരിയിൽ വൻ എം ഡി എം എ വേട്ട നൂറ്റിരണ്ട് ഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായി വല്ലപ്പുഴ കുറുവട്ടൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പോലീസും ജില്ലാ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്വിഫ്റ്റ് കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ വയോധികൻ പഴയന്നൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് പഴയന്നൂർ തെക്കേ തറ വീട്ടിൽ അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ ചന്ദ്രൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആഗസ്റ്റ് പത്ത് മുതൽ ബസ്സുകൾ കയറി തുടങ്ങും തീരുമാനം ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഗതാഗത പരിപാലന സമിതി യോഗം പരിഗണിച്ച പ്രകാരമുള്ള ഗതാഗത ക്രമീകരണത്തിന് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ അംഗീകാരം പട്ടാം വിഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമെന്നും ഒറ്റപ്പാലം ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നും നഗരസഭാ അധികൃതർ